నమస్తే వెల్కమ్ టు రీసెర్చ్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఆరోగ్య మిత్ర ఈ రోజు మనం ఆరోగ్య మిత్రలో తీసుకునే టాపిక్ వచ్చి రోడ్డు ప్రమాదాలు ప్రథమ చికిత్స దీని గురించి మనకు మరింత అవగాహన కల్పించడానికి మనతో ఉన్నారు శాతవాహన చౌదరి గారు ఈఎన్టీ డిపార్ట్మెంట్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ మరి వారిని పరిచయం చేసుకుని అసలు ప్రమాదాలు ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతాయి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఎలాంటి ప్రథమ చికిత్సను మనం అందించవలసి ఉంటుంది అలాగే వ్యక్తికి వాడర్ ఇవ్వచ్చా తాగడానికి ఇవ్వకూడదా వ్యక్తిని ఆటోమేటిక్ గా హాస్పిటల్ కి వెళ్లేటప్పుడు ఏ విధంగా క్యారీ చేయాలి ఎన్ని రకాల ప్రథమ చికిత్సలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క అవయవానికి జరిగినటువంటి ప్రమాదానికి సంబంధించి ఆ అవయవానికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రథమ చికిత్సలు ఉంటాయి డామేజ్ ఎక్కువగా కాకుండా ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ అవగాహన కల్పించడానికి మనతో ఉన్నారు పరిచయం చేసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం డాక్టర్ గారు అసలు అంటే మానవాలని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఏంటి మానవాళిని ఇవాళ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అంటే ఇది కొంచెం అధునాతన ప్రపంచం అనమాట ఇక్కడ మనకి ప్రధానమైన సమస్యలు ఎక్కువగా ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటేమో ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న సమస్యలు ఒకటి గుండె జబ్బులు గుండె పోట్లు పోటు రెండోదేమో డిప్రెషన్ అంటాం అంటే దిగులు ఇది ఒకటి మూడోది ఏంటంటే ఇది ఎంత ముఖ్యమైందంటే ఇది రోడ్డు ప్రమాదాల ద్వారా జరిగే మరణాలు కానీ వాటి ద్వారా వచ్చే గాయాల ద్వారా జరిగే ఆ తర్వాత ఇబ్బందులు కానీ ఇవన్నీ ఈ మూడు ప్రధానమైన సమస్యలు ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న సమస్యలు సో ఈ మూడింటిలో కూడా మనం చెప్పుకోవాల్సింది అంటే యాక్సిడెంట్స్ మనం ఎంత హెల్దీగా ఉన్నా కూడా యాక్సిడెంట్స్ అయితే ఏం చేయలేము పెద్ద పెద్ద గాయాలు అవడము సరిగ్గా మనం హాస్పిటల్ కి చేర్చలేని పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఏంటంటే తరచుగా యాక్సిడెంట్స్ ప్రతిరోజు వార్తల్లో అది మీడియాలో అనమాట మనకి ఏదో ఒకటి చూస్తూనే ఉంటాం డైలీ జరుగుతా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఎలా జరుగుతున్నాయి అసలు ఏంటి వీటికి అసలు నివారణ ఏంటి ఒకవేళ జరిగితే ఏం చేయాలి వీటి గురించి మాత్రం మనం తప్పకుండా అవగాహన ప్రతి వాళ్ళకి కలగాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడ మనం ఈ చర్చ మొదలు పెట్టాం రహదారి ప్రమాదాల శాతం ఏ విధంగా ఉందంటారు ఎంత పర్సంటేజ్ వరకు చూడొచ్చు మనం రహదారి ప్రమాదాల శాతం అంటే మనకి మొట్టమొదటిగా మన వాళ్ళు ఈ బ్రిటిష్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే బ్రిటిష్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే యూరోప్ లో మాత్రం ప్రతి ముగ్గురులో ఒక వ్యక్తి మాత్రం తన జీవిత కాలంలో ఏదో ఒకసారి ఒక రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ లో ఆసుపత్రిలో వైద్యం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుందని వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇక దీని సంబంధించి మనకి రోడ్ ఫ్యాటాలిటీ రేట్ అని ఒకటి ఉంది రోడ్ ఫ్యాటాలిటీ రేట్ అంటే ప్రతి పదివేల వాహనాల్లో మరణాల రేట్ ఎంత ఈ అంటే పదివేల వాహనాలు మరణాల రేట్ ఎంత అనుకున్నప్పుడు దీనికి ఒక పర్సంటేజ్ వచ్చిందనమాట ఈ పర్సంటేజ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో యుఎస్ఏ అమెరికాలో మాత్రం ఒకటి పాయింట్ ఆరుగా నమోదైంది అదే రోడ్ ఫ్యాటాలిటీ రేటు చైనాలో మాత్రం అది ఐదుగా నమోదైంది కానీ మన భారతదేశంలో మాత్రం అది పద్నాలుగుగా నమోదైంది దీన్ని బట్టి చూస్తే రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణించే వారి సంఖ్య మన దేశంలో ఎంత తీవ్రంగా ఉంది ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది అయితే ఇక మనకి మన దేశ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే గణాంకాలు చూసుకుంటే రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పది ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో గణాంకాలు వచ్చినాయి మనకి రెండు వేల ఎనిమిదిలో సుమారుగా లక్ష పదిహేను వేల మంది మరణాలు మరణాలు సంభవించినాయి రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల అదే మళ్ళీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో అది ఏకంగా లక్ష ఇరవైకి వెళ్ళింది కానీ రెండు వేల పదికి వచ్చేటప్పటికి అది లక్ష ముప్పై వేలకి వెళ్ళింది ఇప్పుడు మాత్రం ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే లక్ష యాభై వేలు అనుకుంటున్నారు సంవత్సరానికి మరణాల రేటు పెరుగుతుంది అంటే ప్రతి సంవత్సరం అదే కనుక మనం చూస్తే పాశ్చాత్య దేశాల్లో అంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఈ మరణాల రేటు చూస్తే జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఏమవుతుందంటే మరణాల రేటు రాను రాను తగ్గిపోతుంది వాళ్ళకి కానీ మనకు మాత్రం మన దేశంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న మన దేశంలో మాత్రం రాను రాను మరణాల రేటు పెరుగుతుంది సో ఈ వ్యత్యాసం మనకి వాళ్ళకి ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది మాత్రం చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది సో ఇది మాత్రం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి మనం మనం ఎంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసినా కూడా ఎన్ని రకాల కార్యక్రమాలు మనం రూపొందించినప్పటికీ కూడా పోలీసులు ఎంతగా అంటే జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టమని ఎంతగా మనకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసిన డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఈ ఈ టాస్క్ ఇవన్నీ చేసినా కూడా మరణాల రేటు ఇంతగా పెరగడానికి కారణం ఏంటి అంటారు అంటే మరణాల రేటు పెరగడానికి అనేకమైన కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి మాత్రం మనకి ఏంటంటే గమనించేది ఇట్లా మనం విశ్లేషణ చేస్తే ఒక్కొక్క కారణాన్ని మనం జాగ్రత్తగా విశ్లేషణ చేస్తూ పోతుంటే
ఈ రహదారులు మరి చాలా వరకు మనకి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రహదారులు మనకి ఇంకా రాలేదని చెప్పవచ్చు రహదారులు ఇంకా సరిగా లేవు అవి రహదారులు సడన్గా గుంతలు ఉండొచ్చు కానీ సపోజ్ ఒక రహదారిలో ఒక రోడ్డు మీద అది వేగంగా వెళ్ళే వాహనాల కోసం రోడ్డు పెట్టారు అనుకుందాం సడన్గా అది మలుపు తిరుగుతుంది కానీ ఆ మలుపు తిరిగినప్పుడు ఆ మలుపు తిరుగుతుంది అనే సంగతి అంత వేగంలో ఈ వెళ్ళే వ్యక్తికి తెలియలేదు అనుకోండి అది ప్రమాదాలకు కారణమవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి వాహనం వెళ్తున్నాడు అక్కడ ఇంకా రోడ్డు పక్కన ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అసలు రోడ్డు యొక్క వెడల్పు ఎంత ఉంది ఇంకా ఇలా చూసుకుంటూ పోతుంటే అక్కడ మనకి సూచనలు ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ మలుపు తిరుగుతుంది ఇక్కడ పలాని రోడ్డు నేరో నేరో అయిపోయింది ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఉంది అవి సరైన గుర్తులు కూడా పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే ఈ వేగానికి అంటే వాహనాలేమో మనకి అధునాతనమైన వాహనాలు వస్తున్నాయి అవి పికప్ బాగుంటుంది వేగం బాగుంది మనం ఏసీ వేసుకొని వెళ్తున్నాం ఇంకా మనం ఎంత వేగంగా వెళ్తున్నా తెలియట్లేదు కాబట్టి ఈ వాహనాల యొక్క వేగం పెరిగింది కానీ ఆ వేగానికి తగ్గట్టుగా మనకి మన యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి ఇంకా పెరగలేదు సో అందువల్ల వాహనాలు ఒకటి మాత్రం కారణం ఇక వ్యక్తులకు సంబంధించినంత వరకు ఏం జరుగుతుందంటే వ్యక్తుల్లో ఏంటంటే మొట్టమొదటిది వాళ్ళ యొక్క అతి వేగం ఓవర్ స్పీడింగ్ రెండోది ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ అతివేగమే కాకుండా వీళ్ళు చేస్తున్న పని నిర్లక్ష్యంగా తోలటం బండిని అంటే కేర్లెస్నెస్ కేర్ ఫ్రీ డ్రైవింగ్ అనమాట రెక్లెస్ డ్రైవింగ్ అంటారు మూడోది ఏంటంటే మద్యం తాగి డ్రైవ్ చేయడం అంటే డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ అంటే మద్యం తీసుకొని మద్యం మొత్తంలో నడపడం ఇంకొక కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు బాగా అలసిపోయినప్పుడు మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ మెంటలీ ఆర్ ఫిజికలీ ఫెటీగ్ ఫెటీగ్ అలాంటి టైంలో కూడా మనకి యాక్సిడెంట్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది అంటే వాళ్ళకి సరైన నిద్ర లేదు మనకి ఇవి కాక ఏంటంటే మనకి ఇదేమో వ్యక్తుల్లో నడిపే వాళ్ళు ఇక రెండోది ఏంటంటే మనకి పాదచారులు అంటాం పెడస్ట్రియన్స్ ఈ పెడస్ట్రియన్స్ అంటే వీళ్ళు ఎవరైతే రోడ్డు పక్కన నడిచేళ్ళేవాళ్ళు వీళ్ళకి అవగాహన లేకపోవడము లేకపోతే వీళ్ళకి సరైన ఫుట్పాత్ లేకపోవడము అంటే వీళ్ళు నడవడానికి అది లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే వాహనాలు నడిపే వాళ్ళే కాదు పాదచారులు కూడా చాలా ఎక్కువగా యాక్సిడెంట్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు ఇది మాత్రం చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి మన దేశంలో అది కాక ఏంటంటే ఇంకొకటి ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది పిల్లలండి చిన్నపిల్లలు ఈ చిన్నపిల్లలు కూడాను యాక్సిడెంట్స్లో బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు ముఖ్యంగా ఎవరైతే వీధుల్లో ఆడుకున్న పిల్లలు కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి రోడ్డు దాటడం తెలియకపోవడం వల్ల వాళ్ళని అలానే వదిలేస్తే ఈ పిల్లలు కూడా యాక్సిడెంట్స్కి బాగా లోన్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఇది చూస్తే ఇంగ్లాండ్లో మాత్రం యూకేలో మాత్రం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అసలు ఈ సమస్య వచ్చిందని చెప్పి పిల్లల్ని అసలు వీధుల్లో పంపించడం తగ్గించేసి వీధుల్లో ఆడుకోవడం కూడా తగ్గించేశారు వాళ్ళు అక్కడ కానీ మనకు మాత్రం ఇంకా అది ఇంకా పరిస్థితి ఇంకా రాలేదు మనకి సో ఇలా రకరకాల మనుషులు యొక్క రకరకాల స్థితిగతుల వల్ల మనకి యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అనమాట ఓకే మరి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ సమాజానికి ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు క్రియేట్ చేస్తుందంటారు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో సమాజానికి ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు అంటే ఒక విధంగా చూస్తే ఏంటంటే ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్ వల్ల ఆ వ్యక్తి మీద ఆ వ్యక్తి యొక్క కుటుంబం మీద సమాజం మీద దేశం మీద అన్ని రకాలుగా కూడా భారం పడుతుందండి ఉదాహరణకు అతనుకు మరణం సంభవించింది అనుకోండి అతనే దానికి బ్రెడ్ విన్నర్ అంటే అతనే ఆ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు అయితే ఆ కుటుంబం మాత్రం ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులకు లోనవుతుంది సాంఘికంగా ఇబ్బందులకు లోనవుతుంది అలా కాకుండా అతను గాయాల పాలైనా కూడాను చాలా కాలం కూడా దీర్ఘకాలికంగా కూడా అతను ఆ గాయాల నుంచి కోలుకునే సమయంలో అతనికి వైద్యపరమైన ఖర్చులు కానీ అతని ఆదాయపరమైన సమస్యలు కానీ రెండు విధాలుగా కూడా ఇబ్బంది పడుతుంది అనమాట అది సో ఇది కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి సో అలా కాకుండా ఇక దేశానికంటే మాత్రం ఇలా యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువయ్యే కొంది అటు వాహనాలకి వాటికి మరమ్మతులకి సమస్య వస్తుంది అలా కాకుండా మరి ఈ వీళ్ళకి ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలకి వైద్యం చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం మీద భారం పడుతుంది సో ఆ వ్యక్తి పనిచేసే సంస్థల ద్వారా ఆ సంస్థలు కూడా నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇన్ని విధాలుగా మనకి ఈ యొక్క గాయాల వల్ల సమస్యలు ఉత్పన్న గాయాలు ఏ రకంగా ఉంటాయి అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఒకే విధంగా గాయపడరు కదా ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ లో గాయాలు అంటే మనకి మామూలుగా గమనించినప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే వీళ్ళకి ఈ గాయాలైన వ్యక్తికి శరీరంలో అనేక భాగాలు ఉన్నాయి ఏ భాగంలో అయినా గాయం జరగవచ్చు 
ఒకేసారి ఒక భాగం కాక అనేక భాగాలు కూడాను గాయాలు పాలవచ్చు అనమాట అయితే ఈ గాయాలు సాధారణ గాయాలు మధ్య రకం గాయాలు తీవ్రమైన గాయాలు అంటాం తీవ్రమైన గాయాలు అంటే అవి మరణాలకు కూడా సంభవించే టైప్ రకాల గాయాలు శరీరంలో అనేక భాగాలు ఒకేసారి గాయాలు పాలవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే గాయాలు కొన్ని మనకి ఏంటంటే బయట కనిపించే గాయాలు ఉంటాయి కొన్ని అంతర్గతంగా గాయాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి బయట కనిపించే గాయాలు ఏంటంటే ఏదైనా ఎక్కడైనా గాయం తగిలిన అది కమిలిపోయినా సరే లేకపోతే దానికి రక్తస్రావం అవుతున్నా మనకు కనిపిస్తుంది అలా కాకుండా తల లోపల ఏమన్నా రక్త స్రావం జరుగుతున్నా పొట్ట లోపల కానీ ఊపిరితిత్తుల్లో కానీ గుండెకు కానీ ఎక్కడైనా గాయాలు అయితే బయటకి కనబడవు కాబట్టి ఈ గాయాలు ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క గాయానికి మనం దానికి తగ్గట్టుగా మనం వైద్యం చేయవలసి ఉంటుంది ఓకే ఈ గాయాలు అంటే ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు అంటే ఒక వ్యక్తి ఏదైనా అవయవానికి సంబంధించి గాయపడ్డాడు అనుకుందాం చికిత్స చేయగానే ఆ దెబ్బ అనేది తగ్గదు దీర్ఘకాలికంగా ఉంటుంది దాని రిజల్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటారు అంటే గాయం తగలంగానే అతనికి మొట్టమొదట మనకి గాయం తగిలిన వ్యక్తి మనం గమనించేది ఏంటంటే అతన్ని ప్రాణాపాయం నుంచి కాపాడాలి అంటే అతని ప్రాణాన్ని కాపాడాలి ఆ ప్రాణం కాపాడటం అంటే ప్రాణం కాపాడిన తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ మనం చేసేది ఏంటంటే ఈ అయిన గాయాలని ఒక్కొక్క దాని నుంచి అతను ఎలా కోలుకోవాలి దీనికి ఎంత సమయం పడుతుంది కొంచెం సమయం పట్టచ్చు చాలా సమయం పట్టచ్చు ఆ గాయాలు తగిలిన తర్వాత అతను అంతకు ముందులాగా పూర్తిగా నూటికి నూరు శాతం కోలుకుంటాడా లేకపోతే సీక్వలే అంటాం రెసిడ్యూ అంటాం అంటే మిగిలిపోయిన సమస్యలు ఏంటి అంగవైకల్యం సంభవించవచ్చు లేకపోతే అనేక రకాల అతను పూర్తిగా కోలుకోలేకపోవడం వల్ల అతను చేసే వృత్తి మీద భారం పడుతుంది అతని యొక్క జీవన శైలి అంటే లైఫ్ స్టైల్ మీద భారం పడుతుంది సో గాయం పూర్తిగా కోలుకోవడం అనేది అదృష్టంగా భావించుకోవచ్చు లేకపోతే మాత్రం దానివల్ల ఇబ్బందులు వస్తాయి ఓకే ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అయిన వ్యక్తిని హాస్పిటల్ కి తరలించే లోపల అంటే ఈ ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కూడా కొంత టైం కూడా పట్టచ్చు ఈ లోపల కొంత ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనేది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏ రకంగా ఉండాలి ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనేది అంటే ప్రథమ చికిత్స అంటాం మన తెలుగులో అయితే ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే మొట్టమొదట ఒక గాయాలైన వ్యక్తి అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు గమనించాలి అతను వాహనంలో ఉన్నాడా వాహనంలో నుంచి బయటకు వచ్చాడా సో వాహనంలో ఉన్న వ్యక్తి కనుక గాయాలపైన వ్యక్తిని మనం మొట్టమొదటిగా పోయి గమనించాల్సింది ఆ వ్యక్తిని మనము నెమ్మదిగా తట్టి అడగాలి అంటే లేకపోతే పిలవాలి ఈ రెండు విధాలుగా కనుక అతను స్పందించాడంటే అతను స్పృహలో ఉన్నట్లు అనమాట అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వెంటనే మనం పెద్దగా కేకలేసి మన యొక్క ఫోన్ల ద్వారా కానీ మనం చుట్టుపక్కల ప్రజలను అందరినీ అలర్ట్ చేయాలి అంటే వీలైనంత మంది మనకి సహాయం పొందే వరకు చేయాలి అదే విధంగా వెంటనే మనం అంబులెన్స్ కూడా మనం వెంటనే కాల్ చేయాలి అయితే ఒకవేళ గాయాలు పడ్డ వ్యక్తి గాయపడ్డ వ్యక్తి కనుక వాహనంలో నుంచి కనుక బయటకు వచ్చిన తర్వాత తీసుకొచ్చిన తర్వాత చూస్తే మాత్రం అతన్ని మొట్టమొదట మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మనము నేల మీద పడుకోబెట్టాలి పడుకోబెట్టిన తర్వాత అతన్ని గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనం స్పృహలో ఉన్నాడా లేదా స్పృహలో ఉంటే మాత్రం మనం అతన్ని గమనిస్తూ ఇతర శరీర భాగాలను గమనిస్తూ నాడి పరీక్ష చేస్తూ మనకి శ్వాస సక్రమంగా ఉందా లేదా చూస్తూ ఈ లోపల మనం అంబులెన్స్ కోసం వెయిట్ చేయాలి ఒకవేళ కనుక అతను స్పృహలో లేడు అంటే మాత్రం అప్పుడు మనం నాడి చూడాలి ఊపిరితిత్తం చూడాలి శ్వాస ఉంది లేదు శ్వాస కనుక లేదు అంటే మాత్రం మనం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక మనం సిపిఆర్ అంటాం కార్డియో పల్మనరీ రిసిస్టేషన్ ఇది మొదలు పెడతాం దీనికి ముందు మొట్టమొదటి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనకి మూడు ఉంటాయి ఏబిసి హెచ్ ఏ అంటే ఎయిర్వే బి అంటే బ్రీదింగ్ సి అంటే సర్క్యులేషన్ హెచ్ అంటే హెమరేజ్ అయితే ఎయిర్వే అంటే శ్వాస పోయే భాగాలు ఏంటిది ముక్కు నోరు ఒకవేళ ఆ భాగాల్లో కనుక ఎక్కడైనా సరే అడ్డుపడి ఏదైనా ఉందా చూడాలి అందుకని మనం నోటి వైపు చూసి నోట్లో కనుక ఏదైనా అడ్డుపడి అడ్డుపడ్డ పదార్థం కనుక ఏదైనా ఉంటే మన బొట్ మన చూపుడు వేలు కానీ మధ్య వేలుతోటి దాన్ని నోట్లో పెట్టడం తీసేయాలి ఆ తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే మనము మనము ఈ గుండె కొట్టుకుంటుందా లేదా చూసుకొని ఒకవేళ కొట్టుకోవట్లేదంటే సిపిఆర్ కార్డియో పల్మనర్ రిజిస్టేషన్ మొదలు పెట్టాలి కార్డియో పల్మనర్ రిజిస్టేషన్ అంటే ఏం చేయాలంటే మన యొక్క చేతిని వెళ్ళకిల పడుకోబెట్ట వ్యక్తిని మన అర చేతి ఒక చేతిని అతని ఛాతి మధ్య భాగంలో పెట్టి దాని మీద ఇంకో చేయి పెట్టి ఈ రెండు వేళ్ళని ఒక దాంట్లో ఒకటి లాక్ చేయాలి ఈ రెండు చేతి వేళ్ళని లాక్ చేసేసి మనము ఆ రిసర్స్టేషన్ పైనుంచి కిందకి నొక్కాలి ఛాతీని అయితే ఈ ఛాతీని నొక్కడంలో ఏంటంటే మనం మొక్క మొట్టమొదటి చే చూడవలసింది ఛాతీని నొక్కేటప్పుడు కనీసం ఐదు నుంచి ఆరు సెంటీమీటర్లు లోపలికి వెళ్ళాలి పెద్దవాళ్ళలో అయితే అదే కనుక మనం చిన్నపిల్లలు అయితే మాత్రం మూడు నుంచి నాలుగు సెంటీమీటర్లు మూడున్నర నుంచి నాలుగు సెంటీమీటర్లు లోతుకు నొక్కాలి 
అయితే ఈ పెద్దవాళ్ళ లేని నొక్కేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి నిమిషానికి వంద నుంచి నూట ఇరవై సార్లు ఛాతీని కిందకి నొక్కాల్సి వస్తాయి ఎందుకు నొక్కుతున్నాం అంటే ఈ గుండె ఆగిపోవడం వల్ల గుండెలో రక్త ప్రసరణ ద్వారా రక్త ప్రసరణ జరగట్లేదు శరీరానికి ఇలా నొక్కడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క గుండెలో ఉన్న రక్తం ఇతర భాగాలకు వెళ్ళి మళ్ళీ వీనస్ వెయిన్స్ ద్వారా మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి మళ్ళీ హార్ట్లోకి వస్తుంది మళ్ళీ నొక్కితే మళ్ళీ వెంతుంది అలా కనీసం వంద నుంచి నూట ఇరవై సార్లు నొక్కుతూ ఉంటాం నిమిషాలు అన్ని సార్లు నొక్కడం సాధ్యం అంటారా సాధ్యం చేయాలి అది చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మోకాళ్ళ మీద కూర్చోవాలి ఆ యొక్క క్షతగాత్రుడు పక్కన అంటే వ్యక్తిని పక్కన కూర్చొని చేతిని బలంగా మనం నొక్కాలి ఈ నొక్కేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ భుజాల దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్ గా నొక్కాలి నొక్కడం ద్వారా మన వెయిట్ అంతా దమ్మి పడుతుంది అంత వెయిట్ పడాలి అంత ఎఫెక్టివ్ ఉండాలి అంటే ఐదు నుంచి ఆరు సెంటీమీటర్ లోతుకు వెళ్ళాలి అప్పుడే గుండెని అది కానీ ఛాతీని నొక్కుతూ ఉండాలి ఇంకా తప్పదు అది మనం బోన్స్ ఎఫెక్ట్ అయినా నొక్కాల్సింది తప్పదు ఎందుకంటే ప్రాణం కాపాడుతున్నాం బోన్స్ రిపేర్ తర్వాత చేసుకోవచ్చు మనం అయితే ఈ సర్క్యులేషన్ చేసేటప్పుడు మనము మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి నూట ఇరవై సార్లకి మనం ఒక మనము ప్రతి నూట ఇరవై సార్లలో ముప్పై సార్లు కనుక ముప్పై సార్లు నొక్కినప్పుడు ప్రతి ముప్పై సార్లకి ఒక రెండు సార్లు మాత్రం నోటి నుంచి నోటి ద్వారా గాలి అందించాలి నోటి నుంచి నోటి అది ఇంకొక పర్సన్ చేయొచ్చు లేకపోతే మనం నొక్కుతూ కొన్ని క్షణాలు ఆపి మనం నోటి నుంచి నోటి ద్వారా అతనికి అందించాలి దీన్నే మౌత్ టు మౌత్ బ్రీదింగ్ అంటాం అయితే ఈ మౌత్ టు మౌత్ బ్రీదింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ముక్కు మోయాల్సి ఉంటుంది ముక్కు ఎందుకంటే ఆ గాలి ముక్కులోంచి వస్తుంది లీక్ అయిపోతుంది సో ఒక చేతుడు ముక్కు మోసి మనం నోటి తోటి రెండు రెండు సార్లు శ్వాస ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ప్రతి ముప్పై సార్లు ఛాతీని నొక్కినందుకు రెండు సార్లు మాత్రం శ్వాస ఇవ్వాలి ఇది లెక్క అయితే ఈ మనం నొక్కుతున్నప్పుడు మాత్రం రెండు నిమిషాలు మనం కనుక మనం బాగా నొక్కేసి రెండు నిమిషాల తర్వాత కొంచెం ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం అంటే మనం రెస్ట్ తీసుకోవడానికి మనకి కానీ ఈ లోపల మనకి మనుషులు వేరే వాళ్ళు సపోర్ట్ కనుక వస్తే ఇది ఈ పని వాళ్ళు చేస్తారు ఆపాల్సిన అవసరం లేదు కానీ వాళ్ళు వచ్చే వరకు మాత్రం ఎట్లో కొట్ల ఓపిక చేసుకుని మనం మాత్రం అది కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉండాలి ఇంకో మనిషి వచ్చి సహాయం వచ్చే వరకు మాత్రం ఇది మాత్రం ఆపకూడదు ఎందుకంటే సర్క్యులేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది అయితే ఇది చిన్న పిల్లల్లో ఉదాహరణకు సంవత్సరం లోపు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళలో మాత్రం చేసే విధానం కొంచెం తేడా ఉంది అక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ ఛాతీని నొక్కేటప్పుడు మనకి రెండు వేళ్ళు కానీ మూడు వేళ్ళని ఉపయోగించి ఛాతీని నొక్కాలి తక్కువ ప్రెషర్ పెట్టాలి వాళ్ళకి ఎందుకంటే అరచేయి మొత్తం పెడితే వాళ్ళకి తట్టుకోలేరు అలానే మన నోటు తోటి నోటు గాలి ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళ సున్నితంగా గాలి నొక్కాల్సి ఉంటుంది అది ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక మనము నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే కొంతమందికి నోటి ద్వారా రక్తం కారుతూ ఉంటుంది అప్పుడు మౌత్ టు మౌత్ బ్రీదింగ్ ఇవ్వడం కష్టం అవుద్ది అప్పుడు మౌత్ టు నోస్ బ్రీదింగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మౌత్ టు నోస్ బ్రీదింగ్ అంటే ఏంటంటే ముక్కులోనికి డైరెక్ట్ గా శ్వాస వదలాల్సి వస్తుంది అంటే నోరు దగ్గర మనం నోరు పెట్టి కూడా రక్తం ఉంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా ముక్కులో దగ్గర నోటు పెట్టి కాకపోతే ఏంటంటే ఒక పదిహేను సెకండ్లలో మనం కొంచెం ఐదు సార్లు కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేయాల్సి ఉంటుంది కొంచెం వేగంగా చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ముక్కు ద్వారా వెళ్ళే రంధ్రం కొంచెం సన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫైవ్ టైమ్స్ ముక్కు ద్వారా చేయాలి సో బట్ బేసిక్ గా మన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలి వెళ్ళాలి ఒకవైపు సర్క్యులేషన్ జరుగుతుండాలి ఊపిరితిత్తుల్లో గాలి వెళ్తుండాలి దీన్నే కార్డియో పల్మనరీ రెసిస్టేషన్ అంటాం అయితే ఈ మధ్య ఏమైందంటే ఒకటి మనకి హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్ అని ఒకటి వచ్చింది హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్ అంటే అసలు సిపిఆర్ అంటే కార్డియో పల్మనరీ రిసిస్టేషన్ కార్డియో అంటే హార్ట్ పల్మనరీ అంటే లంగ్స్ అంటే సర్క్యులేషన్ అంటే హార్ట్ ఏమో సర్క్యులేషన్ రక్త ప్రసరణ ఇస్తుంది అదే లంగ్స్ ఏమో శ్వాస కోసం అంటే ఊపిరితిత్తుల ద్వారా గాలి వెళ్తుంది అయితే ఈ మధ్య ఒకటి ఏంటంటే అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే హ్యాండ్స్ ఓన్లీ కార్డియో పల్మనరీ రిజిస్టేషన్ అని ఒక విధానం ప్రవేశపెట్టారు ఈ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ కార్డియో పల్మనరీ రిజిస్టేషన్ అంటే ఏంటంటే నోటి నుంచి నోటి ద్వారా గాలి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనకి అది అది ఉంటే మంచిదే కానీ కొంతమందికి ఏం చెప్తున్నారంటే మాకు అసలు ఈ కార్డియో పల్మనరీ రిజిస్టేషన్ చేయడమే చేత కాదు మాకు మేము ఎప్పుడు దీనికి ట్రైనింగ్ తీసుకోలేదు కానీ మాకు ఇవ్వాలని ఉంది ఆ టైంలో మాకు హెల్ప్ చేయాలని ఉంది ఈ వీళ్ళు ఒక వర్గం రెండో వర్గం ఏమంటారంటే
సర్క్యులేషన్ అన్న మెయింటైన్ చేయండి శ్వాస కోసం ఎంతో కొంత ఏర్పోతూనే ఉంటుంది ఇట్లా సో అభ్యంతరం అంటే నిజంగానే మనం ఇప్పుడు సొసైటీలో చూస్తున్నాం రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కడ ఎలా వస్తుందో తెలీదు కాబట్టి సో ఆ భయం వల్ల కొంతమంది ఈస్తిటిక్ అంటారు ఈస్తిటిక్ అంటే సున్నిత మనస్కులు ఉంటారు మేము నోటి నుంచి నోటి వచ్చి చేయలేమండి మాకు భయం అండి సెన్సిటివ్ బాడీస్ ఉంటాయి కాబట్టి చేతుడు చేతిని ఒకడం వల్ల వీళ్ళకి ఏమి ఇన్ఫెక్షన్ ట్రాన్స్మిట్ కాదు కానీ మనిషి ఒక మనిషి ప్రాణం కాపాడినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పని చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అండి ఓకే సో ఆ నిమిషానికి రెండు మూడు సార్లు మీరు ఏదైతే గ్యాప్ లో థర్టీ సెకండ్స్ తర్వాత శ్వాస అందించాలో అది చేయకపోయినా కూడా కంటిన్యూస్ గా నిమిషా నిమిషానికి వన్ ట్వంటీ టైమ్స్ మనం ప్రెషర్ ఇవ్వాలని ఇవ్వాలంటారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే కొంత గాలి లంగ్స్ లో ఉంటది సో మీరు ఎట్లు కూడా నొక్కేటప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఛాతీ నొక్కేటప్పుడు కొంచెం గాలి లోపలికి వెళ్ళడం మళ్ళీ బయటకు వెళ్తుంది జరుగుతుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ సర్క్యులేషన్ అయితే మెయింటైన్ చేయండి ఓకే సో దీన్ని హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్ అంటాం మనం ఓకే అట్లీస్ట్ ఇదన్నీ చేయాలి మనం ఓకే ఈ చిన్న పిల్లల్లో సిపిఆర్ ఏ విధంగా నిర్వహిస్తారు మరి చిన్న పిల్లల సిపిఆర్ అదే చెప్పాను నేను మనకేంటే ఆ ఛాతీలో నొక్కేటప్పుడు మాత్రం మనం పసిపిల్లలు మాత్రం రెండు వేలు కానీ మూడు వేలు తోటి ఛాతీ వన్ ఇయర్ లోపల వన్ ఇయర్ లోపల ఈ వన్ ఇయర్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ వరకు పిల్లలకి ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం అది పర్వాలేదు కాకపోతే ఒత్తిడి మాత్రం మనకి మనకి ఫైవ్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లోతు పోకుండా కనీసం త్రీ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ లోతు వెళ్తాం అంటే ఒత్తిడి వయసు తగ్గకుంది ప్రెషర్ తగ్గుతుంది ప్రెషర్ తగ్గుతుంది అంటే ఒత్తిడి బాగా లోతు కక్కర్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఛాతీ యొక్క డయామీటర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఈ గాయపడ్డ వ్యక్తికి నోటి నుంచి కనుక రక్తం కారుతున్నప్పుడు సిపిఆర్ ఎలా చేస్తారు వాళ్ళకి సిపిఆర్ నోట్లో నుంచి రక్తం కారుతున్నా సరే సిపిఆర్ మాత్రం జరుగుతానే ఉంటది మనకి ఎగ్జామిన్ ఎలా చేస్తారు ఎగ్జామిన్ నిర్వహించడము సిపిఆర్ అనేది బేసిక్ గా కార్డియో పర్మన రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి ఛాతీ మీద నొక్కడం కదా అవుతుంటది సో ఈ మెడ వెన్నపూసలు ఇలాంటివి ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ మనిషిని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలి వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే ఒక గాయపడ్డ వ్యక్తిని మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి అతను మనకి మనం చూసినప్పుడు అతను ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు ఒకటి ఏంటంటే అచేతనంగా ఉన్నాడా ఏమీ కదిలించకుండా అంటే స్పృహలో ఉన్నాడు కానీ కాళ్ళు చేతులు కదిలించలేకపోతున్నాడు ఓకే అప్పుడు మనం అనుమాన పడాల్సింది ఏంటంటే ఇతను వెన్నుపోసి ఎక్కడో దెబ్బదని ఉంటుంది అది గమనించాలి అతను మాట్లాడుతున్నాడు చూస్తున్నాడు చూపు చూస్తున్నాడు గుర్తుపడుతున్నాడు కానీ కాళ్ళు చేతులు కదలట్లేదు అంటే వెన్నుపోసి ఎక్కడ దెబ్బతినది రెండోది ఏంటంటే అతను మెడని ఒక వంకరగా పెట్టాడు గాయమైన వ్యక్తి ఒక ఒక్క వంకరగా పెట్టాడు కానీ దాన్ని సరిచేయలేకపోతున్నాడు తనంతర తను ఇలాంటి సమయాల్లో మొట్టమొదటి మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఆ ఏదైతే వంకరగా ఉన్న మెడ భాగాన్ని కానీ వెన్నుపోస భాగాన్ని కానీ మనంతట మనం సరిచేయడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు మొట్టమొదటి అలానే వదిలేయాలి దాన్ని అదే స్థితిలో ఆ ఉన్న స్థితిలోనే ఒక గట్టి బళ్ళ మీద పడుకోబెట్టి కానీ స్ట్రెచర్ మీద పడుకోబెట్టి ఆ పేషెంట్ అదే పరిస్థితిలో మాత్రం అక్కడి నుంచి మనం అంబులెన్స్ లో తరలించాలి అంబులెన్స్ నుంచి హాస్పిటల్ లో తరలించాలి ఏ మాత్రం కూడా వాళ్ళ యొక్క మనం అందుకోసం ఏంటంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే అలా తరలించేటప్పుడు మొట్టమొదటి మనం చేయవలసింది ఒక మందమైన గుడ్డని మడత పెట్టి సరిగ్గా మెడ కింద చుట్టి పెట్టాలి మెడకి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి మెడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మెడ దగ్గర దెబ్బ తిన్నదంటే కాళ్ళు చేతులు పడిపోతాయి అయితే ప్రాణాపాయం నుంచి కాపాడం అనే సంతోషం ఉంటుంది కానీ అతని జీవితాంతం కూడా మనకి ఒక చాలా ఇబ్బంది కానీ కాళ్ళు చేతులు అంటే మెడ దగ్గర దెబ్బ తిన్నప్పుడు కాళ్ళు చేతులు పర్మనెంట్ గా పడిపోతాయి పర్మనెంట్ గా పడిపోయే అవకాశం ఉంది మనం కనుక దాన్ని సరిగా హ్యాండిల్ చేయబోతాయి ఎందుకంటే ఆ వెన్నుపోసలో ఉన్న ఎముకలు పక్కకు తొలిగి ఆ వెన్నుపో ఆ యొక్క నాడీ వ్యవస్థ మీద ఒత్తిడి కలిగిస్తున్నాయి ఆ ఒత్తిడి మనం ఇంక అంతకంటే ఎక్కువ పెంచకూడదు కాబట్టి ఒక వ్యక్తిని తరలించేటప్పుడు మనం ఒక జంతువుని తరలించినట్లు లేకపోతే మనకి తోచిన పద్ధతులు తరలించడం హడావిడిలో ఏదో చేసేయడం అలా రీసెంట్ గా కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ మనం చూస్తున్నాం విజువల్స్ లో కూడా అవును లేడీని హ్యాండిల్ చేయడం కానివ్వండి మీరు ప్రోగ్రామ్ కి ముందు ఒక లేడీ గురించి చెప్పారు అవును కాళ్ళు చేతులు పట్టుకుని తీసుకెళ్తున్నారు కానీ మెడ వేలాడడానికి వేలాడుతుంది అది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది అలా చూసే పద్ధతి ఏంటంటే అది అది కరెక్ట్ కాదు ఒక ఫారెస్ట్ లో ఒక జంతువుని తీసుకెళ్లిన పద్ధతిలో ఉంటది అలా కాకుండా మనం ఏంటంటే ఒక గట్టి బల్ల మీద పడుకోబెట్టి లేకపోతే మనం వ్యక్తులు తల మెడ సపోర్ట్ వెనక సపోర్ట్ అన్ని కూడా యూనిఫామ్ గా సపోర్ట్ ఇస్తూ ఎక్కడ కూడా మనకి వాళ్ళ ఒంపులు లేకుండా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లగలిగితే వాళ్ళకి ప్రాణం కాపాడిన తర్వాత తర్వాత జీవితం కూడా
మనము ఒక వైపుకి తిప్పాలి అది ఎడం వైపు తిప్పితే ఇంకొంచెం ఉపయోగం ఏంటంటే ఆ పేగుల్లో ఉన్న ఏదైతే పొట్టలో ఉన్న ద్రవాలు ఏమన్నాయి కొంచెం పైకి వచ్చినా సరే అది ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లకుండా వెళ్తాయి ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైనా సరే యాక్సిడెంట్ వ్యక్తం కనుక వామిటింగ్ అవుతున్నాయి అంటే మన వెంటనే అతన్ని ఒక పక్క కోరి తిప్పాలి తిప్పి పడుకోబెట్టాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా బాగుంటుంది అండి ఓకే పడుకోబెట్టి తీసుకెళ్ళాలి అవునండి సో వామిటింగ్ అవుతున్న దానికి ఏదైనా సింటమ్ అంటారా దానికి అంటే వామిటింగ్ అవుతున్నాయంటే తల్లో మెదడులో ప్రెషర్ ఎక్కువైనా సరే వామిటింగ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కడుపులో ఏదైనా దెబ్బలు తగిలి గాయాలయ్యి మరి తలకి ఏదైనా తలకి దెబ్బ తగిలిన వామిటింగ్స్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే బ్రెయిన్ లో ప్రెషర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి లేకపోతే మనకి ఆ పొట్ట భాగంలో ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉండి కూడా వామిటింగ్ అవ్వచ్చు మనకి ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్ అయిన వ్యక్తికి ఎక్కడ ఎలాంటి గాయాలైనా ఎన్ని రకాల గాయాలైనా అసలు చెప్పనే చెప్పలేము మనం సో అంటే వామిటింగ్స్ అవ్వడం అనేది ప్రత్యేకించి డేంజరస్ సిగ్నల్ ఏమి కాదు డేంజరస్ సిగ్నల్ అంటే వామిటింగ్ అవుతున్న వ్యక్తి ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ఉన్నట్టు ఎందుకంటే ఆ వామిట్ అయిన మెటీరియల్ అది ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళకూడదు ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళింది అంటే శ్వాస అయిపోద్ది శ్వాస అయిపోయింది అంటే ఇంకా మనిషి మరణిస్తాడు జనరల్ గా అంటూ ఉంటారు కదా అంటే యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు చెవులోంచి రక్తం కారుతుంటే బ్రతకడం కష్టం అది ఇది అంటారు కదా అది నిజమేనా అంటారా యాక్సిడెంట్ అయిన వ్యక్తికి చెవులో రక్తం కారుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దాన్ని స్కల్ బేస్ ఇంజరీ అంటాం అంటే ఈ పుర్ర యొక్క అడుగు భాగం దాన్ని ఫ్రాక్చర్ అంటాం అక్కడ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు మేము దాన్ని పీటరస్ బోన్ అంటాం ఆ పీటరస్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు అది చెవులో కూడా రక్తంలో కారుతుంది కాబట్టి అది చెవులో నుంచి కారే రక్తం మనకి ఏంటంటే గుర్తు ఏంటంటే స్కల్ బేస్ ఫ్రాక్చర్ అయినట్లు కానీ ఏంటంటే ఆ స్కల్ బేస్ ఫ్రాక్చర్ లో దాని యొక్క తీవ్రత అంతవరకే పరిమితమై ఉందా లోపల ఇంకేదైనా వేరే భాగాలు కూడా ఆ ఫ్రాక్చర్ లైన్ ఎక్స్టెండ్ అయిందా అది మాత్రం తెలియదు లేకపోతే చిన్న ఇంజరీ బయట ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అంటాం అంటే బయట చెవులో కూడా గాయమైన రక్తం కావచ్చు కానీ స్పృహలో లేని వ్యక్తికి చెవులో నుంచి రక్తం కారుతుందంటే మాత్రం కొంచెం వార్నింగ్స్ అయిన జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ విషయం అదే రక్తం కనుక ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది మళ్ళీ మనకి యూ స్టేషన్ ట్యూబ్ అని ఉంటుంది ఆ ట్యూబ్ కూడా మళ్ళీ నోట్లో కారి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ గొంతులోకి వెళ్తే అది అతను కనుక స్పృహలు లేకపోతే అది ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళే ప్రమాదం ఉంది సో ఆ రక్తం ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తే మళ్ళీ శ్వాస అయిపోయి మళ్ళీ ప్రమాదం అసలు ప్రాణానికి ప్రమాదం వస్తుంది కాబట్టి చెవులో నుంచి రక్తం కారణ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం ఓకే ఈ రెండు వామిటింగ్స్ ఒకటి ఇదొకటి డేంజరస్ రక్తస్రావం అంటే చెవులోంచే కాకుండా జనరల్ గా యాక్సిడెంట్ అయ్యి గాయపడిన వ్యక్తికి రక్త రక్తస్రావం అవుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఆపాలి రక్తస్రావం అంటే మనకి కనిపించే రక్తస్రావం వైపు చూడాలి శరీరంలో ఏదైనా భాగం రక్తస్రావం అవుతుంది అనుకోండి మనం ఏం చేయాలంటే మన మన దగ్గర ఉన్న అందుబాటులో ఉన్న ఇంత గుడ్డ తీసుకోవాలి ఏదైనా ఒక గుడ్డ ఆ గుడ్డ కొంచెం దాన్ని బాగా మడతబెట్టి దాన్ని ఆ మడతబెట్టిన గుడ్డని గాయమైన ప్రాంతంలో మనం అరచేతితోటి నొక్కాలండి వేళ్లతోటి కాదు అరచేతితోటి ఆ గాయం మీద గట్టిగా నొక్కుంచాలి మనం మధ్య మధ్యలో చూస్తుండాలి ఇంకా వస్తుందా లేదా రక్తం కానీ ఆ రక్తం ఆగే వరకు ఆ ఒత్తిడి మాత్రం అలానే కంటిన్యూస్ గా మనం పెట్టించాలి కానీ అరచేతితోటి ఆ గాయం మీద నొక్కాలి మనం అది అది చూడాలి అంతే తప్ప ఇంకా మళ్ళీ వేరే ఏదైనా క్రీమ్స్ లాంటివి అప్లై చేయడం ఇలాంటివి ప్రథమ చికిత్సలు అసలు అవన్నీ రావండి ముందు రక్తం ఆపడం మనకి అంతే ఎందుకంటే రక్తం ఎంత పోతే అంత షాక్ లోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది మనిషి అందుకని రక్తం ఎంత తక్కువ పోతే అయితే అది ఎక్స్టర్నల్ బ్లీడింగ్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అయితే మాత్రం తల లోపల రక్తం కావచ్చు మనకి ఎబ్డోమెన్ పొట్టలో రక్తం కావచ్చు అది లివర్ టేర్ అయ్యి రక్తం కావచ్చు స్ప్లీన్ టేర్ అయ్యి రక్తం కావచ్చు ఇంకేదైనా రక్తనాళాలు లోపల టేర్ అయ్యి రక్తం కావచ్చు మనం చూడలేము కాబట్టి కాకపోతే కనిపించే వాటిని మాత్రం మనం ప్రెషర్ పెట్టి నొక్కుంచాలి మనం సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాము వెన్నుముక్క మెడకు సంబంధించిన ఎముకలు విరిగినప్పుడు ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలి అయితే బాడీలో ఇతర భాగాలకు సంబంధించిన ఎముకలు విరిగినప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటారు ఇతర భాగాలు కన్నప్పుడు మనం శరీరంలో భాగాల వైపు చూసినప్పుడు ఎక్కడైనా సరే ఒక చెయ్యి కాలు మనకి ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైనా సరే మనకి ఆ దాని యొక్క ఆకృతిలో తేడా వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఒక వాపు లాగా కనిపించింది వంకరగా కనిపించింది ఒక భాగం అంటే ఆ ఏరియాలో ఎక్కడ ఏదో డ్యామేజ్ జరిగింది కాబట్టి అది మనం చూ చూసినప్పుడు మనకు అనిపించేది ఏంటంటే ఓహో ఇక్కడ ఏదో ఫ్రాక్చర్ జరిగి ఉండొచ్చు సో అలాంటి ప్రాంతాన్ని మాత్రం మనం ఏం చేయాలంటే షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు పేషెంట్ ని అది సాధ్యమైనంత వరకు ఎంత తక్కువ కదిలి కదిలితే అంత మంచిది ఎందుకు అంటే ఫ్రాక్చర్ అయిన భాగం
చుట్టేసి ఆ విరిగిన భాగం కదలకుండా మనం ఇమ్మోబిలైజ్ చేయాలి అదే స్థితిలో మనం పేషెంట్ అక్కడ తీసుకెళ్లాలి హాస్పిటల్ ఇదనమాట మనకి మనకి ఇందాక సిపిఆర్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్ అని రీసెంట్ గా వచ్చిందని చెప్పారు హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్ అంటే ఏంటి హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్ అంటే ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఎవరికైతే మనకి నోటి ద్వారా శ్వాస అందించడం ఇష్టం లేదు అంటే మనం ప్రతి నూట ఇరవై సార్లకి ప్రతి ముప్పై సార్లకి మన ఛాతీ మీద నొక్కినప్పుడు మనకి రెండు సార్లు మాత్రం ఊపిరి నోట్లోంచి నోరు పెట్టి ఉదాహరణ చెప్పాం అయితే కొంతమందికి దాని అభ్యంతరం ఉంది దాంట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి మాకు అలా వాళ్ళ పేదాలు తాగించడం మాకు ఇష్టం లేదు అనుకున్నాం అలాంటి వాళ్ళకి చేయడం ఇష్టం లేకపోతే కనీసం ఒట్టి ఛాతీ మీద నొక్కండి దిస్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ అలా కాకుండా కొంతమంది ఏమంటారంటే వాళ్ళకి అసలు అవసరం లేకపోవచ్చు నేను డైరెక్ట్గా నొక్కచ్చు అని చెప్పచ్చు అలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట కానీ ఖచ్చితంగా మాత్రం ఛాతీ మీద నొక్కడం మాత్రం అది హ్యాండ్స్ ఓన్లీ కానీ కానీ మౌత్ టు మౌత్ బ్రీదింగ్ ఇస్తే చాలా ఉపయోగం అది అభ్యంతరం ఉన్నప్పుడు మాత్రం కనీసం ఇదన్నా చేయాలి మనం అయితే ఒక్కటి మాత్రం కార్డియో పల్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే ముఖ్యమైనది మనము ఈ కార్డియో పల్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ లో మనం ఏం చేయాలంటే ఆ యొక్క క్షతగాత్రుడు ఎవరైతే గాయమైన వ్యక్తి కొంచెం తలను వెనక్కి ఉంచాలి తలను వెనక్కి ఉంచాలి నోట్ నోటిని అతని నోటికి ఇతని లిప్స్ ని అతని వ్యక్తి యొక్క నోటికి లాక్ చేసి ఆ జాని అంటే అతని యొక్క దవడని కొంచెం ముందరికి లాగాలి ఓకే అంటే కొంచెం కొంచెం అంటే ముందరికి అంటే కొంచెం డౌన్ కి అయితే ఇది ఎందుకు లాగుతున్నాం అంటే ఈ ఇలా వెనక్కి పడిన వ్యక్తి చేతనంగా పడి ఉన్న వ్యక్తికి ఆ నాలుగు వెనక్కి వెళ్ళిపోద్ది ఆ నాలుగు యొక్క బేస్ ఏదైతే ఉందో అది శ్వాసకోశాన్ని బ్లాక్ చేస్తే కాబట్టి జాని కనుక కొంచెం ముందరికి లాగితే ఆ టంగు కూడా ముందరికి వచ్చేస్తే అప్పుడు కొంచెం మనకి ద్వారం ఏర్పడుతుంది గాలి బీసుకున్న సో ఆ పొజిషన్ లో మనం నోటి తోటి లాగే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అంటారు చేపెట్టి చేయి పెట్టి లాగడం కాదండి మనం ఇలా పెట్టాలి ఈ జాన్ కూడా ఇలా పెట్టి కొంచెం ముందరికి లాగాలి బయట నుంచి బయట నుంచి ఈ చిన్న ముందరికి రావాలి అలా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ లోపల ఇది ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే లోపల ఉన్న టంగు అది అడ్డం పడకూడదు వెనక్కి ఎందుకంటే టంగ్ లో టోన్ క్లియర్ గా ఉండదు ఎయిర్ వే క్లియర్ ఉండాలి అయితే గాలి ఊదేటప్పుడు మనం ప్రధానమైన చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రతిసారి మనం గాలి ఊదినప్పుడు ఛాతీ పైకి లెగవాలి ఒకవేళ మనం గాలి ఊదుతున్నప్పుడు లోపలికి వెళ్తున్నట్టు అర్థం శ్వాస కోసంలోకి వెళ్తున్నట్టు అంటే లంగ్స్ లోకి వెళ్తున్నట్టు అలా కాకుండా గట్టిగా ఊదినప్పుడు పొట్ట పైకి లేస్తుంది అనుకోండి అంటే మనం అది రాంగ్ పద్ధతి అంటే ఏమవుతుంది మనం ఊదిన గాలి పొట్టలోకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే శ్వాస కోసం యొక్క రంధ్రం ఈ యొక్క ఆహార నాలం రెండు రోజులు పక్క పక్కనే ఉంటాయి సో దీంట్లో ఊదిన నోట్లో ఊదిన గాలి కాస్త పొట్టలోకి వెళ్తుంటే పొట్ట ఉబ్బిపోతుంటది కానీ ఏమి ఉపయోగం లేదు దానివల్ల మరి అది ఎలా తెలుసుకోవచ్చు మనం అంది చేసేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా జాని ముందరికి లాగి మనం నోరు ఊదాం ఇంకొంచెం అది రాలేదనుకోండి కొంచెం తలని ఇంకొంచెం వెనక్కి జరపాలి ఎంత వెనక్కి జరిపే కొంది తలని ఓపెన్ అవుతుంది ఇంకా ఎయిర్ వే ఓపెన్ అవుతుంది కరెక్ట్ గా ఎయిర్ లో ఆ యొక్క శ్వాస కోసంలోకి గాలి వెళ్తుంది అనమాట అది పర్పస్ అంతకండి కాల్ చూద్దాం అండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఓకే రాధా గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు యాక్సిడెంట్ కి సంబంధించి ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి అవును మేడం హలో సార్ చెప్పండి నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ ఈ మధ్య మాకు తెలిసిన వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి యాక్సిడెంట్ తో చనిపోయింది అయితే అబ్బాయి యాక్సిడెంట్ త్రీ థర్టీకి అయింది సార్ ఓకే అయితే త్రీ థర్టీకి అయింది త్రీ థర్టీ అంటే తెల్లవారుజామున అండి మధ్యాహ్నం పూట అండి మధ్యాహ్నం సార్ ఓకే ఇది విలేజెస్ లో కాబట్టి రోడ్ డివైడర్ కి గుద్దుకొని డివైడర్ కే గుద్దుకున్నట్టు సార్ ఓకే కానీ అబ్బాయి త్రీ థర్టీకి అక్కడ పడిపోయింది కానీ ఇక్కడ చూసే వాళ్ళు లేక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్లీడింగ్ అయింది సార్ అక్కడ ఓకే ఓకే పోయింది పోయిన తర్వాత ఫోర్ వరకు జరిగింది అబ్బాయికి మొత్తం ముక్కు నా కూడా మొత్తం రెడ్ నోట్లోకి వెళ్ళి బ్లీడింగ్ బాగా వచ్చింది సార్ ఓకే హెడ్ కు అంత దెబ్బలు ఏం తాకలేదని మాకు చూసిన వాళ్ళకి అనిపించింది కానీ హెడ్ కి ఎక్కడ లేదు కానీ నోట్లకి వెళ్ళే బ్లీడింగ్ బాగా వచ్చింది సార్ ఒక గంట వన్ అవర్ పట్టిస్తారు హాస్పిటల్ చూడండి వన్ అవర్ పట్టిన తర్వాత కూడా తీసుకెళ్తే పైప్ వేస్తే అబ్బాయి పట్టలేదు బ్లీడింగ్ పోయింది అని చెప్పేసి సార్ సిక్స్ థర్టీ వరకు అబ్బాయి చనిపోయిందని న్యూస్ వచ్చేసింది సార్ ఓకే ఓకే మాకు అసలు ప్రాబ్లం ఏంటో కూడా తెలియలేదు సార్ అయితే అది మాకు చూస్తున్నాను అంటే అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఎవరు రాకపోవడం ఆశ్చర్యంగా ఉందండి అది మామూలుగా మామూలుగా
అంటే ఇది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మరి మానవత్వం అనేది ఉన్నప్పుడు సహజంగా చుట్టుపక్కల మనుషులు తోటి మానవుడి సహాయం అందించాల్సి ఉంటదండి అంతసేపు ఒక వ్యక్తిని ఎవరు పట్టించుకోకుండా వదిలేసి వెళ్ళటం అది న్యాయంగా లేదండి అది మీరు ఉన్నారమ్మా యాక్సిడెంట్ టైమ్ లో మీకు ఎలా తెలుసు ట్వంటీ మినిట్స్ బ్లీడింగ్ అవుతుందని అక్కడ చూసి ఇట్లా వరి పూసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా మేడం వాళ్ళు చూసి చెప్పిల్లన్నట్టు మరి వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేదా వాళ్ళు కాల్ చేసి వీళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు వచ్చే వరకు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ మేడం బాబా పడి కొట్టుకోవడం అది చాలా అంటే న్యాయంగా లేదండి కావచ్చు కానీ ఒక వ్యక్తికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మొట్టమొదట చెప్పేది మామూలుగా ఒక వ్యక్తికి మేము గోల్డెన్ హవర్ అంటాం గోల్డెన్ హవర్ అంటే బంగారు సమయం బంగారు గంట అనుకోండి అంటే గాయం ఒక వ్యక్తికి యాక్సిడెంట్ జరిగిన సమయం నుంచి ఒక మొదటి గంట చాలా ముఖ్యమైన సమయం ఈ ముఖ్యమైన సమయంలో మనం తీసుకునే చర్యలు రెండు విధాలుగా ఉపయోగపడతాయి ఒకటి ప్రాణం కాపాడటం రెండోది ప్రాణం కాపాడిన తర్వాత ఆ తర్వాత అతని జీవితంలో ఈ యొక్క గాయాల వల్ల ఏవైతే రెసిడ్యూ ఉన్నాయో వాటి తీవ్రత చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం మొదటి గంటలో తీసుకునే చర్యలు చాలా ముఖ్యమైన చర్యలు అండి ఇవి ఇవి మాత్రం చాలా ముఖ్యం ఇక రెండోది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి శ్వాస అందకపోతే మాత్రం నాలుగు నిమిషాలేనండి నాలుగు నిమిషాల లోపు కనుక శ్వాస కనుక అందకపోతే ఇక ప్రాణం పోతుంది కాబట్టి ఈ శ్వాస తీసుకోవడానికి ఏమో నాలుగు నిమిషాలు కానీ మొత్తం మీద ప్రాణం నిలబెట్టడం అతని తర్వాత కూడా వాటి యొక్క సమస్యను తగ్గించడంలో ఈ మొదటి గంటలో ఎవరైతే చర్యలు తీసుకుంటారో ఏం చర్యలు తీసుకుంటారో అవి చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఇది విషయంలో మాత్రం ప్రతి వాళ్ళు స్పందించాలి వాళ్ళు బ్రిటిష్ రెడ్ క్రాస్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏళ్ళు అది ప్రారంభించారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడాను రెండు లక్షల యాభై వేల మందికి ఈ ప్రథమ చికిత్సలు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు యూకేలో వాళ్ళు ఇతర దేశాలు కూడా యూ యూరోప్లో కాబట్టి మన దగ్గర కూడాను మనకి సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ హాస్పిటల్ తరఫు నుంచి కానీ ఎవరైనా సరే ఎక్కువ మందికి కనుక ఈ సిపిఆర్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇవ్వడం వీటిలో కనుక శిక్షణ ఇస్తే ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా తోటి మనిషికి గాయాలైనప్పుడు వెంటనే స్పందించే విధానం మాత్రం తెలుస్తుందండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ రాధా గారు మీ చుట్టుపక్కల ఇలాంటి ఏదైనా మీరు చూసినప్పుడు తప్పకుండా మీరు స్పందించండి ఆవిడ చెప్తున్నారంటే వరి పొలాల్లో ఉన్నారు ఆల్రెడీ మనుషులు వాళ్ళు చూస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళ కళ్ళ ముందరే ట్వంటీ మినిట్స్ పాటు బ్లీడింగ్ అయ్యి చనిపోవడం జరిగిందని చెప్పి సో ట్వంటీ మినిట్స్ రక్తస్రావు అయితే చనిపోయే ఛాన్స్ ఉందా ట్వంటీ మినిట్స్ అక్కర్లేదు నాలుగు నిమిషాలు కూడా చాలు మనిషి రక్తస్రావు లేకపోతే శ్వాస కోసం ఎక్కడైనా అడ్డుపడిందని చనిపోవడం ఓకే అయితే ఒకటి మాత్రం గమనించాలి పాశ్చాత్య దేశాల్లో అంటే యూకేలో సపోజ్ ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అంబులెన్స్ మాత్రం అక్కడికి వచ్చే సమయం వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎనిమిది నిమిషాలు లోపు వస్తుంది ఓకే వాళ్ళకి అది నిర్ధారణ అయిపోయింది ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ జరగనివ్వండి ఎనిమిది నిమిషాల లోపు అంబులెన్స్ అక్కడ మనం కొన్ని వీడియోస్ కూడా ఇన్స్పైరింగ్ వీడియోస్ కూడా మనం చూసాం యూట్యూబ్ లో ఆ ట్రాఫిక్ క్లియర్ అవడం కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు సైడ్ ఇస్తారు అంబులెన్స్ కి అంబులెన్స్ వస్తున్నప్పుడు అదే మనం ఇక్కడ ట్రాఫిక్ లో చూస్తున్నట్లయితే అది ఎంత హారన్ కొట్టినా సైడ్ ఇవ్వని పరిస్థితులు ఈవెన్ నేను చాలా చూశాను అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం గమనించి మనకి మొట్టమొదట మనకి పాదచారులు అంటే పెడస్ట్రియన్ నడవడానికి స్థలం లేదు లేదు రెండోది మనం ఏంటంటే అక్కడ షోల్డర్స్ అని ఉంటది షోల్డర్ అంటే రోడ్డుకి అటువైపు ఇటువైపు కొంత ఖాళీ ప్రదేశం వదులుతారు అది ఎందుకు అంటే ఎవరైనా దెబ్బతిన్న వాహనాలు కొన్ని నిమిషాల పాటు అక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటే అక్కడ నుంచి వాళ్ళని తీసుకెళ్లిపోవచ్చు ఇంకోటి ఒకవేళ అంబులెన్స్ రాదలుచుకుంది అంబులెన్స్ రావాలంటే ఆ ఖాళీ ప్రదేశం నుంచి రావచ్చు వాళ్ళకి కాబట్టి అది ఎప్పుడు ఖాళీగానే ఉంచదు కానీ మనది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రదేశ్ మనం ఎక్కువ ఇక్కడ ఇంకోటి రోడ్డు అది అక్రమంగా ఆక్రమించడం చాలా ఎక్కువైపోయింది రాంగ్ పార్కింగ్ అంటాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ పార్కింగ్ చేసేయడం మనకి ఇంకోటి ఫుట్ పాత్ర మీద కూడా బండి నడపడం మనం గమనిస్తున్నాం ఇంకా అసలు అంటే ఎవరికి వాళ్ళ ఆతృతలో ఏం చేయకూడదు అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి ముఖ్యమైన విషయం నేను గమనించింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి లైక్ ఎక్కువగా అంటుంటారు ఈ యొక్క ప్రమాదాల నివారణకి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అంటుంటారు నేను గమనించిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ కొంతమందిని ఒక వ్యక్తి డ్రైవింగ్ నడుపు చేస్తున్నాడు తన రెండేళ్ల బాబుని తన ఒళ్ళో పెట్టుకుని కారు నడుపుతున్నాడు ఇలా అనేక సందర్భాలు నేను చూశాను అసలు అతని ఉద్దేశం ఏంటి అసలు అంటే స్టీరింగ్ కి తనకు మధ్యలో చిన్నపిల్లాన్ని పెట్టుకుని నడుపుతున్నాడు కొంతమంది తమ పిల్లల్ని ఆ కారు ముందు స
కారు ముందు సీట్ లో కూర్చోబెట్టి డ్రైవ్ చేస్తున్నారు వెనక సీట్ లో మామూలుగా కూర్చోబెట్టి డ్రైవ్ చేస్తున్నారు చిన్నపిల్లల్ని అసలు ఇంకోటి అసలు సీట్ బెల్ట్ అంటే వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడం అనేది మామూలు బెల్ట్ ప్యాంట్ కి బెల్ట్ పెట్టుకుంటారు కానీ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోరు కాకపోతే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడం అంటే నామోషి గా ఫీల్ అవుతున్నారు కొంతమంది అది ఏంటో అదే పెద్ద ఏదో పావును మేము చుట్టుకున్నట్టే శరీరానికి అన్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు అది చాలా అన్యాయం అండి సీట్ బెల్ట్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒకవేళ కారు కనుక వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తోటి వెళ్తుంది అనుకుందాం సడన్ గా అది బ్రేక్ వేసినప్పుడు లేని కన్నా కొట్టుకున్నప్పుడు అది కారు వేగం ఆగిపోయింది అక్కడ కానీ కారులో కూర్చున్న వ్యక్తి ఇంకా వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్ లోనే ఉన్నాడు ఇదే వంద కిలోమీటర్ స్పీడ్ తోటి అతను స్టీరింగ్ అయినా కొట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ముందర అది డాష్ బోర్డ్ అద్దాన్ని కొట్టుకోవచ్చు మరి ఇంత వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తోటి తను పోయి అద్దాన్ని కొట్టుకుంటే అతని తల ఏమవుతుంది అతని శరీర భాగాలు ఏమవుతాయి అదే స్పీడ్ లో డోర్ తెరుచుకుంది అనుకోండి బయట బయట పడిపోతాడు అదే స్పీడ్ తోటి పోయి రోడ్డు మీద కొట్టుకుంటే మొట్టమొదటి తగిలే భాగం తలే కాబట్టి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడంలో నా మోషన్ ఏంటో తెలియట్లేదు ఇంకోటి సీట్ బెల్ట్ అతను ఒక్కడే పెట్టుకోవడం ఏంటి అందరు పెట్టుకోవాలి వెనక సీట్ లో వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోవాలి ప్రతి వాళ్ళు ఇంకా ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లల్ని ఖచ్చితంగా వెనక సీట్ లో చైల్డ్ రెస్టరెంట్ అంటాం అదొక అదొక దాని పేరు అది అంటే ఒక బకెట్ లాగా ఉంటుంది దాంట్లో కూర్చోబెట్టి ఆ బెల్ట్ తోటి సీట్ కి బిగించాలి పిల్లాడిని సో యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ పిల్లాడు ఎగరడు పైకి కానీ వీళ్ళు ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి నడుపుకోవడం చిన్న పిల్లల్ని వాళ్ళ పక్క సీట్ లో కూర్చోబెట్టి కూర్చోబెట్టడం నిలబెట్టడం ఆ పిల్లలు నిలబడి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు మరి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి సడన్ గా బ్రేక్ వేసినప్పుడు లేకపోతే దీనికన్నా గుద్దుకున్నప్పుడు ఈ పిల్లాడు పోయి అద్దం నుంచి బయటకు వస్తాడు అసలు కానీ ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ప్రజలు వ్యవహరించడం ఇది ఒకటి పిల్లాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు మనం సరదాగా ఉన్నాం అనుకుంటారు కానీ యాక్సిడెంట్ అయ్యే వరకు ఆ ఎందుకు అవుతుందిలే అని అనుకుంటాం అయ్యాక తీరా చూస్తే ప్రాణాలు ఉండవు ఇంకోటి కొంచెం ఆధునిక కార్లు ఈ మధ్య చూస్తున్నాం వాటికి పైన కొంచెం రంధ్రం ఉంటది అవును దాన్ని ఓపెన్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది నేను కొంతమందిని చూశాను వాళ్ళు ఆ కారు మధ్యలో నుంచి నిలబడి పైకి కొంతమంది యంగ్ పిల్లలు అంటే యువకులు వాళ్ళు ఆ మధ్య ఇది కారు వేగంగా అరవై కిలోమీటర్ డెబ్బై కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో వెళ్తుంటే వీళ్ళు నిలబడి ఆ పైన ఆ బయటకు చేతులు ఊపుతున్నారు రాజకీయ నాయకులు లాగా ఏదో ఎలక్షన్ లో వెళ్తుంటే రాజకీయ నాయకుడు చేతులు ఊపినట్టు అలా ఊపుతున్నారు అసలు వీళ్ళు ఉద్దేశం ఏంటి ఒకవేళ ఈ కారు కనుక ఏదైనా యాక్సిడెంట్ లోన్ అయితే ఈ పిల్లాడు ఆ రంధ్రంలో నుంచి ఈ యువకుడు అంతే స్పీడ్ తోడు బయటపడతాడు కనీసం అవగాహన లేదు మరి మరి దీన్ని ఎలా దీన్ని ఒప్పుకుంటున్నారు అంటే అసలు సీట్ బెల్ట్ వేసుకోకపోవడం అనేది నేరం కాదా మన మన దగ్గర ఇంకోటి ఇక హెల్మెట్ విషయం వస్తే ఈ హెల్మెట్ ల విషయంలో నేను చూస్తున్నాను విచిత్రంగా అదేదో మన కోసం పెట్టుకుంటున్నట్టు కొంతమంది ప్లాస్టిక్ హెల్మెట్స్ పెట్టుకుంటున్నారు కొంతమంది సగం సగం హెల్మెట్ పెట్టుకుంటున్నారు విచిత్రమైన ఆకారాల్లో పెట్టుకుంటున్నారు అసలు హెల్మెట్ ఎందుకు పెట్టుకుంటాం అదొక రక్షణ కవచం ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ ప్రాణం కాపాడుతుంది తలకి ఇంజరీ కాకుండా కాబట్టి ఒక నాణ్యమైంది అన్ని రకాల మనం ఖర్చులు పెడుతున్నాం వెహికల్ మంచిది కొనుక్కుంటున్నాం హెల్మెట్ మాత్రం పెట్టుకుంటే హెల్మెట్ కూడా అంత ఖరీదైన మంచి హెల్మెట్ కొనుక్కొని నాణ్యమైన హెల్మెట్ కొనుక్కొని ప్రాణం కాపాడే వస్తువు కూడా దాని వాళ్ళు విలువైపోతే అన్యాయం అది కాబట్టి ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ ఇంకోటి హెల్మెట్ నడిపే వ్యక్తి పెట్టుకుంటున్నాడు వెనక కూర్చున్న వ్యక్తులు పెట్టుకోపోవడం ఏంటి అంటే ఇద్దరికి అవుతుంది యాక్సిడెంట్ ఇద్దరికి సమానంగా అవుతుంది అదే వేగం మీద వెళ్తుంది బండి ఇతను కింద పడ్డా వాళ్ళు కూడా అదే స్పీడ్ తో కింద పడుతున్నారు కాబట్టి నడిపే వ్యక్తే కాదు వెనక కూర్చున్న వ్యక్తులు కూడా ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ అవసరం ఎన్ని ఎంత వాళ్ళు వెనక కూర్చున్న వ్యక్తి కోసం సపరేట్ గా ఒక హెల్మెట్ అరేంజ్ చేసుకోవడం ఆ హెల్మెట్ తోటి వెళ్ళటమే వాళ్ళు చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా భావించుకోవాలి ఎందుకంటే హెల్మెట్ సీట్ బెల్ట్ ఖచ్చితంగా ప్రాణాలు కాపాడుతాయి అని అనేక అనేక సందర్భాల్లో నిరూపితం అయింది దాన్ని తిరుగులేదు మరి యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు పక్కనే ఉన్న వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చి హడావుడిగా నీళ్లు తాపించేస్తూ ఉంటారు ఫస్ట్ సో అలా నీళ్లు తాగించి వచ్చింటారా యాక్చువల్ గా నేను ఒక ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నేను చూశాను ఒక టీవీలో ఒక ఛానల్ ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళు వాళ్ళు వార్తలు చూపించేటప్పుడు ఒక విలేఖరి తనకి యాక్సిడెంట్ జరిగి గాయాల పాలై ఉన్నాడు ఆ టైంలో నేను గమనించింది ఏంటంటే వాళ్ళు అతని చేత నీళ్లు తాగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ అతను సరైన స్పృహలో లేడు స్పృహలో లేని వ్యక్తిని బలవంతంగా వాళ్ళు నీళ్లు తాగిస్తున్నారు అప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటంటే అతను సరిగా స్పృహలో లేడు వాళ్ళు నీళ్లు ఎలా తాపిస
దయచేసి అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మనం గాయాలు పాలైన వ్యక్తి కానీ స్పృహలో సరిగా లేని వ్యక్తి కానీ ఏ కారణం చేతైనా సరే మీరు మీరు ఖచ్చితంగా కూడా మీరు గాయాలైతే మాత్రం ఇంక ఏ సందర్భం స్పృహలో సరిగా లేని వ్యక్తికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీళ్లు కానీ ఆహారం కానీ ఇవ్వవద్దు యాక్సిడెంట్ అయిన వ్యక్తికి అసలు నీళ్లతో అవసరమే లేదు మనం అసలు నీళ్లు ఇవ్వద్దు మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే మరి రహదారి ప్రమాదాలు నివారించే మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారా ఎటువంటి విధానాలు ఉన్నాయి రహదారి ప్రమాదాలు నివారించే మొట్టమొదటి ఏంటంటే మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటి వేగ నిరోధం అంటే స్పీడ్ తగ్గించుకోవాలి రెండోది జాగ్రత్తగా కొంచెం నడపాలి మనకి ఏంటంటే మద్యం మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకోకూడదు మనకి ప్రభుత్వ పరంగా మనకి ఏంటంటే మనం కొంచెం సలహా ఇచ్చేది ఏంటంటే రహదారికి అంటే హైవేస్ మీద ఎక్కడ కూడా అటు ఇటు దగ్గరలో మాత్రం హైవేస్ మీద సాధ్యమైనంత వరకు మద్యం దుకాణాలు లేకుండా చూడటం ఎందుకంటే మద్యం దుకాణం చూడగానే వాళ్ళు టెంప్ట్ అవుతారు నేను తాగాలి అని చెప్పి అది తాగి మళ్ళీ ప్రయాణం చేస్తే మళ్ళీ అక్కడ చెకింగ్ ఉండకపోవచ్చు సరిగా వీళ్ళ మద్యం తాగారా లేదు చెక్ చేయడానికి అందుకని రహదారుల ప్రధానమైన రహదారుల్లో మాత్రం ఎక్కడ కూడా మద్యం షాపులు లేకుండా చూడాలి వాళ్ళు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఆ డ్రింక్ షాపులు ఎక్కడ లేకుండా అయితే వీళ్ళు స్పీడ్ ఒకటి తగ్గించుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా నిద్ర వస్తున్నప్పుడు అలసిపోయినప్పుడు మాత్రం ఆ నిద్ర కానీ అలసి తగ్గే వరకు మాత్రం డ్రైవింగ్ చేయకుండా ఉంటే మొత్తం అన్నమాట వాళ్ళు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క రోడ్డు యొక్క దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి పక్కన సైన్ బోర్డ్స్ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఎక్కడ మలుపు ఉంది ఎక్కడ లోతుంది ఎక్కడ రోడ్డు సన్నబడుతుంది ఎక్కడ బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి ఓకే సో ఈ ప్రథమ చికిత్స ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏ విధంగా చేయాలి అంటే మనం కొన్ని చూసాం నీళ్లు ఇస్తున్నారు తెలియక ఇస్తున్నారు ఇలాంటివన్నీ ఎక్కడ ట్రైన్ చేస్తారు ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అనేది ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సామాన్యంగా మనం వినేది ఏంటంటే సెయింట్ జాన్ జాన్స్ అంబులెన్స్ అని ఒకటి విన్నాం సెయింట్ జాన్స్ అంబులెన్స్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు అపోలో హాస్పిటల్స్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కనుక కన్సల్ట్ చేస్తే మనకి వాళ్ళు కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి ఇంకా అది కాక మనకి ఇంటర్నెట్ లో మనకి అంతర్జాలం అంటాం ఇంటర్నెట్ లో మనకి చాలా సైట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళంతా కూడా చక్కగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు మన దాన్ని దానికి మనం జాగ్రత్తగా దాన్ని పాటిస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ కొంత ఇంకోటి ఏంటంటే అంబులెన్సెస్ గురించి ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటే మనకి రకరకాల అంబులెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి అంబులెన్స్ అంటే సామాన్యంగా ఏదో నాలుగు చక్రాల మీద ఒక డబ్బా లాంటి పెట్టేసి ఇది అంబులెన్స్ అని చెప్పడం కాదండి నాలుగు చక్రాల బండి కాదు అంబులెన్స్ కి ఏంటంటే రకాలు ఉన్నాయి దాంట్లో బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అంటాం రెండోది ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఈ బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి క్రిటికల్ గా లేడు స్పృహలో ఉన్నాడు క్రిటికల్ గా లేడు హాస్పిటల్ నుంచి మన ప్రమాద స్థల నుంచి అక్కడ షిఫ్ట్ చేసే లోపల పేషెంట్ కి పెద్దగా సపోర్ట్ అవసరం లేదు కొంచెం ఆక్సిజన్ ఉంటే చాలు అనుకుందాం సో అందులో ఏముంటుందంటే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది మనకి పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అంటాం పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అంటే అది గుండె రేట్ ని మనకి ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది చెప్తుంది అది ఒక నర్సు ఒక అటెండర్ ఆ గాయపడ్డ వ్యక్తికి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ఇంతవరకు సరిపోతారు దీని బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ బిఎల్ఎస్ అంటారు అలా కాకుండా అడ్వాన్స్ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అంటారు వీళ్ళు మాత్రం క్రిటికల్ పేషెంట్స్ వీళ్ళకి మాత్రం సీరియస్ గా ఉంటారు ఇలాంటి వాటికి మాత్రం ముఖ్యమైనది మనకి వాళ్ళ దాంట్లో వెంటిలేటర్ అంటారు వెంటిలేటర్ అనే మిషన్ ఉంటుంది రెండోది డీఫిబ్రిలేటర్ అంటే అంటే గుండె ఆగిపోయినప్పుడు మళ్ళీ గుండెని మళ్ళీ దాన్ని పనిచేసేటట్టు చేసే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అనమాట ఇచ్చేది ఇన్స్ట్రుమెంట్ దాన్ని డీఫిబ్రిలేటర్ అంట అది ఒకటి ఉంటుంది అది కాక పేస్ మేకర్ అంటాం పేస్ మేకర్ అంటే ఒకవేళ గుండె లయబద్ధంగా కొట్టుకోని సందర్భాల్లో పేస్ మేకర్ పెట్టి మళ్ళీ లయబద్ధంగా కొట్టుకునేటట్టు రేట్ పెంచేటట్టు ఉపయోగపడుతుంది అది కాక మనకి ఏంటంటే దీనికి డాక్టర్ ఉంటాడు అడ్వాన్స్ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ డాక్టర్ నర్సు ఉంటారు ప్లస్ ఒక అటెండర్ ఉంటాడు ఇంతవరకు ఇక నియోనేటల్ అంబులెన్స్ అంటాం నియోనేటల్ అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే చిన్న పిల్లలు సంవత్సరం లోపు పిల్లలు వీళ్ళని షిఫ్ట్ చేయడానికి మాత్రం వీళ్ళకి అడ్వాన్స్ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ లో ఉన్న అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి డాక్టర్ కూడా ఉండాలి సో ఇదొకటి ఇక ఇంకో రకం అంబులెన్స్ ఓన్లీ మార్చరీ అంటాం అంటే పేషెంట్స్ చనిపోయిన వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేసేది అది వేరే అనమాట బట్ బేసిక్ గా మాత్రం మనకి మొదటి మూడు చాలా ముఖ్యమైన మూడు రకాలు ఉంటాయి సో అంబులెన్స్ ఏ రకమైన అంబులెన్స్ వస్తుందంటే అడ్వాన్స్ లైఫ్ సపోర్ట్ ఉంటే మంచిదే కానీ అట్లీస్ట్ బేసిక్ లైఫ్ మాత్రం రావాల్సి ఉంటుంది ఓకే అసలు ఒక వ్యక్తికి ఉండవలసిన బాధ్యత ఏం
ఫోన్ నెంబర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా దాంట్లో కనీసం నాలుగు ఐదు ఫోన్ నెంబర్స్ ఉండాలి ఎవరెవరికి కాంటాక్ట్ చేయాలి ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఒకటి ఇక వాళ్ళ దగ్గర కొంతమంది ఈ మధ్య ఏంటంటే ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్స్ కూడా తీసుకెళ్తున్నారు ఎందుకంటే ఒకవేళ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఏమైనా సరిగ్గా చూస్తారో లేదో ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే అని అనుమానంతో కాబట్టి ఆ ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్స్ కూడా కొంతమంది తీసుకున్నారు ఇది ఏంటంటే మెడ్లో మనకు ఒక ఐడెంటిటీ కార్డ్ లాంటిది మెడ్లో కానీ జేబులో కానీ పెట్టుకోవడం మాత్రం చాలా ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇంకా ఏంటంటే తనకి తనకి ఏమైనా ప్రిఫరెన్స్ ఉందా పలానా హాస్పిటల్ మనం తీసుకెళ్ళండి అండి అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అలాంటప్పుడు అతను ఆ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళచ్చు మనకి అతనికి కాబట్టి ఐడెంటిటీ కార్డ్ మాత్రం ప్రతి వ్యక్తి జేబులో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అది ప్రాణ అది ప్రాణాన్ని కాపాడుతుంది గాయాల యొక్క తీవ్రతను తగ్గిస్తుంది అండి ఓకే సో ఇండివిజువల్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా ఉండాలి బ్లడ్ గ్రూప్ అంటే ఇంకా మంచిది ఎందుకంటే అతనికి ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ కావాల్సిన అది అక్కడ ముందే చెప్పి ఉంచితే అక్కడ రెడీ అయిపోతుంది బ్లడ్ గ్రూప్ మనకి ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఎవరైనా క్యారీ చేయాలనుకున్నప్పుడు లేదంటే అంబులెన్స్ లో ఉండవలసిన ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ లో ఏమే ఉండాలి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ అంటే మామూలుగా మనకి ఏంటంటే ఒక బాక్స్ లాగా ఉంటుంది కానీ ఆ బాక్స్ లో ఏంటంటే నీళ్లు జొరబడకూడదు ప్రధానంగా అంటే వాటర్ వాటర్ టైట్ గా ఉండాలి దాంట్లో ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ లో మనకి గంజి ప్యాడ్స్ అంటాం అంటే కాటన్ దాని పైన ఇంత గాజు గుడ్డలు ఉంటాయి మళ్ళీ బ్యాండేజ్ అంటాం ఆ బ్యాండేజ్ ఉండాలి ప్లస్ దానికి ఏంటంటే దానికి యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఒకటి యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్ అది ఇవ్వడానికి తొడుక్కోడానికి గ్లౌస్ అంటాం మనకి అది కొన్ని లేటెక్స్ అంటాం నాన్ లేటెక్స్ గ్లౌస్ అని వస్తున్నాయి ఈ మధ్య కొత్తగా సో అలాంటి గ్లౌస్ కొన్ని సెట్స్ ఉండాలి ఇవి ప్రధానంగా ఉండాలి బేసిక్గా మాత్రం ఇవి మాత్రం ప్రతి దాంట్లో మనం పెట్టి ఉంచాలి మనం ఎప్పుడైనా ఓకే సో మీరు ఈఎన్టీ డాక్టర్ కదా బేసిక్ గా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మాట్లాడాలని చెప్పి ఈ విషయం పైన ఒక ప్రోగ్రామ్ కి మీరు వచ్చి మాట్లాడాలి అవగాహన కల్పించాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది మొట్టమొదటి ఏంటంటే నేను ఈ మధ్య అంటే మనం మన దేశంలో చూస్తుంటే ప్రతిసారి గమనిస్తున్నప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్స్ లో మరణాల రేటు పెరుగుతూ ఉంది అవును మరి పాశ్చాత్య దేశాల్లో ప్రతి సంవత్సరం మరణాల రేటు తగ్గుతుంది మనకేం పెరుగుతుంది సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఒక పౌరుడిగా ఒక పౌరుడిగా మనకి ఏంటంటే అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కావచ్చు ఈఎన్టీ కావచ్చు ఇంకేదైనా సబ్జెక్ట్ కావచ్చు బట్ ఎవరైనా గాయాల పాలు కావచ్చు ఎలాంటి వాళ్ళైనా కావచ్చు అలాంటప్పుడు ప్రతి వ్యక్తికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ఈ విషయంలో మనకి మనం ఏ సబ్జెక్ట్ అని సంబంధం కాదు ప్రతి వ్యక్తి అతను చదువుకున్న వాడా చదువుకోని వాడు ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క ఈ సిపిఆర్ కానీ ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఎయిడ్ కానీ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలనేది మన ఉద్దేశం ఇంకొకటి నేను ఏంటంటే నేను టీవీలో చూసినప్పుడు ఒక వ్యక్తికి మంచినీళ్ళు ఇస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా బాధ వేసింది వీళ్ళకి తెలియక చేస్తున్నారు ఇది పాపం ఇది చాలా సర్వసాధారణం అయిపోయింది గాయం దెబ్బలు తగిన వ్యక్తికి వెంటనే మంచినీళ్ళు ఇస్తున్నారు దయచేసి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ దండం పెట్టి చెప్పేది ఏంటంటే మీరు మాత్రం మంచినీళ్ళు ఇవ్వద్దు గాయపడ్డ వ్యక్తికి ఎవ్వరూ కూడా మంచినీళ్ళు ఇవ్వద్దు నీళ్లు ఇవ్వద్దు అతనికి కావాల్సిన నీళ్లు కాదు ఉంటుంది కానీ తెలియక ఏదో చేసేస్తుంది అతనికి నీళ్లు కాదు కావాల్సింది గాలి కావాలి గాలి కావాలి రక్తం పోతే రక్తం కావాలి కానీ మీరు నీళ్లు ఇవ్వడం వల్ల అతనికి బ్రతికేవాడిని కూడా మీరు ప్రాణాలు తీసే స్థితిలోకి తీసుకెళ్లిపోతున్నారు అతనికి కాబట్టి నీళ్లు ఇవ్వకుండా శ్వాస మాత్రం జాగ్రత్తగా అందించండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ ఎయిడ్ గురించి యాక్సిడెంట్స్ లో ఉన్నటువంటి రకాల గురించి యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు ఏ ఏ భాగాలకు సంబంధించి యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఎలా కేర్ఫుల్ గా వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలి సో బ్రీతింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి హార్ట్ పైన ప్రెషర్ ఎలా ఇవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నిజంగా ఇవాళ రేపు పెరుగుతున్నటువంటి రోడ్డు ప్రమాదాల రీత్యా చాలా అవసరం సొసైటీకి అందించడము ఈఎన్టీ డాక్టర్ అయ్యి కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు మాతో షేర్ చేయడానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ధన్యవాదాలు ఇది ఇవాళ టీ స్యాట్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ కీప్ వాచింగ్ టీ స్యాట్